么着呢？怎么了？我老自己男人不行啊？行，好好好，走。啊，票我已经换完了，三个行李，对。在那儿呢。那好啊。张永华。嗯。我一会儿打给你。张永华。本强。这位。哦。你好，永华。老听我们家老黄说起你，我是他老婆，叫杨杰。真没想到在这儿碰到你们。我们家老黄岁数大了，不认路，出门十里以外都得拽着我。<笑>啊、有件事我差点忘了。以前有名字的那个信封放的时间长坏了，所以随便给你找了一个，请你别介意啊。那个，上次你给我们的钱，我们不能要，先还给你。我这是给老人的。老人已经走了，什么钱也用不上了。本强，我们这么多年的朋友关系，你说这点钱算什么呀？啊，你们两个还跑机场给我送回来？这是我们的家规，不能要别人的东西。对，哦，还有，照片，哎，照片有。哎，怎么就两张了？别找了，我挑了一张最好看的给你留下了做纪念。你要是喜欢，就都留下吧。不不不，这两张是留给你的，让你也留个纪念。我知道初恋那段感情是最美好的，其实初恋本身并没有这么美好。架不住别人总是想，总是回忆，你再添油加醋的，就变得非常美好了。你说是不是？时间不早了，我该进去了，要不来不及了。再见。那那就祝你一路平安吧，老黄，你赶紧拥抱一下人家吧。啊？以前是我不好，总是为了你们俩的事儿跟你闹别扭。初恋毕竟是一段已经过去的感情，感情已经过去了，我何必再要来跟你闹这样的别扭呢？毕竟今后一直陪着你到老的人是我，是不是？对不住了，我真的该走了，再见。永华。其实今天来，我是想看看你。我真的看见你了，我心里边我就踏实了，就不会胡思乱想了。嗯，你快要走了，呃，我应该留点时间让你们俩好好谈谈。嗯、呃，我我回避一下。嗯。别。哎。我真没想到，你找了个这么厉害的女人。我也没想到，你的出现，还真让他明白了很多。那听你这话，你应该好好谢谢我呀。当然了，非常感谢你，而且这次咱们能再次相遇，我也很高兴。那,那、哎、拥抱一下吧。呀呀呀呀呀！行了，你还真听你老婆的呀？哎，那边等着你呢啊。行，再见。哎，一路平安啊。这些对苗苗有用吗？你相信我
，买颜料啊比买什么都好，送给他他肯定会喜欢的。你忘了我跟你说过淼淼画画画的很好吗？喂，喂，怎么了？苗苗打来的，但是又不说话，会不会出什么事啊？要不过去看看？走。是我打的，你们的事儿我都知道了。你把苗苗带走吧，大牛，大牛，大牛。想给你发短信的时候，都在最后发送的时候忍了。可是没想到，全都被大牛看到了。假装自己不想你，假装跟你的事情已经过去，假装看到贾典娜不羡慕不嫉妒，可是越想假装，心里就越难受。我配不上你，我就是一个残废，我是多余的。别这么说，你不会是一个多余的人吧？千万别说，再说下去就要对不起贾典娜了，她是无辜的。多余的人是我，如果没有我，一切都不会发生。淼淼，到底发生了什么事情？你说出来，我们可以帮你一起解决啊！你解决不了，你现在是个胜利者，我要讲起恋爱的人是你，我不可能跟他在一起了，不可能。除非你将火药浆切成两半，一半留给你，一半还给我，你能做到吗？对不起，我不要听对不起，我要你把火药浆还给我，我求求你了，就两天，就两天，好不好？明朗，先别激动，你听我说。对不起，其实事情发展到今天这一步，我心里真的也很难过。你跟黄耀强是彼此心中最美好的回忆，这是谁都改变不了的。可是最有效的解决办法就是，你们能够忘掉过去，重新开始新的生活，这样才能让大家都开心起来，对不对？淼淼，我不听你说，我不听你说。你走，你走，你走，你走，你走，你走，你先起来，你走，你们都走，我不要听你们说。等等！我本来以为他已经想通了，看到他今天这个样子，我真不知道该怎么办了。大牛。我怎么早没想到呢？小强
我已经想到办法了。什么办法？你相信我，我一定能帮助苗苗打开心结，走出痛苦的。不过，我需要大牛的帮助。走，我们去找他去。走。哎，我们这是要去哪儿啊？别着急，很快就要到了。我相信你一定会觉得这是一个惊喜。这是，这是属于你的画展啊！我早说过了，你看，你是一个多么有才华的人。你把我的画都不是我。这个是大牛要送给你的礼物。不过大牛说了，他说他是一个没文化的粗人，他觉得自己是癞蛤蟆想吃天鹅肉。他早就觉得自己配不上你了，所以他今天要决定离开，成全你和黄耀强。这个是他临走的时候拜托我，让我帮他一定完成属于你的梦想。我想过了，我们的人生太短暂，所以我们都应该努力去争取自己的爱情，这样我们老了以后才不会有任何遗憾呢、啊。从现在开始，你就是我最强大的竞争对手了。我们现在站在同一个起跑线上面，看看我们谁能先得到黄耀强，怎么样？不要难过了，不用顾虑什么。大牛已经坐今天早上的火车离开了。大牛他走了。对，他临走的时候拜托我，他让我跟你说，他说这些年能够陪在你身边，他已经很知足了。今天这个是属于你的画展，也是我们两个共同的起跑线，好不好？我没有办法跟你比。苗苗，你怎么能这样说呢？你看，你拥有那么爱你的大牛，你那么有才华，你还拥有和黄耀强以前那么的美好的回忆，这些都是我没有的。你知道我多羡慕你吗？一直到今天为止，我都只是你的影子，我无法替代你。不过你放心，我贾典娜也不是一个会轻易放弃的人，我也会努力争取属于我的爱情。至少我会像大牛那样，等到有一天我自己想放弃的时候，我才会去放弃。所以。黄耀强，你出来吧。贾典娜，你先告诉我，大牛为什么要走？淼淼，每个人都有属于自己的权利，不管是追求还是放弃。大牛说了，他已经把他的爱都留给你了，留给我。对呀、啊，这些画都是他自己搬过来的，他花了一整天的时间，小心翼翼的挂上去的。大牛说，这些年你每画一幅画，他都是你的第一个观众。这些画是他最珍惜的东西，而你，是他最珍惜的人。我不想让他走。他为什么要走？为什么？为了给你一个机会，淼淼，他不希望你后悔一辈子。其实，你一
直活在自己的回忆里。我也是。但是我们都要长大了，也终将要从回忆里走出来。大牛这个人不错的，把你交给他，我很放心。其实你最该珍惜的，不是我们俩的回忆，而是每天在你身边，对你无微不至的那个人。但是不知道该怎么感谢你了，哎，要不我给你磕个头吧？哎，您别这样。淼淼是个好姑娘，你只要对她好一点，你们幸福，这样就好了。哎，谢谢谢谢。哎，你别挡着我，让我头。哎，哎，没事儿。不冷吧？不冷。就知道逞强。谁让我的男朋友叫耀强？之前呢，我也没什么打算，也许就是结婚、生子。可是这次遇到你跟贾典娜之后，我知道我自己该干什么了。我会继续画画，不管有没有人看，我都会继续画下去。小蟑螂，嗯，这次能和你重逢，我真的很开心。回去之后，还会跟我联系吗？找到了一个比我好很多的女孩，她会很爱你，你会很幸福，这样我也可以安心的过我自己的生活了。你千万不要可怜我呀，我真的。我真的很幸福。每个人有每个人的生活方式，不要用你自己的标准去衡量别人。打扰到了你们的生活，你们非但没有怪我，还帮我开画展
，让我觉得我自己也不是那么没有用的人。是我真正的朋友，我们以后就做好朋友好吗？好吗？好。你好，很高兴认识你，我叫淼淼。高兴认识你，我叫黄耀强事儿了，你看这小孩多可爱。他们的爸爸好多都没有小强大。你跟小强成家这么久，还没来过家里呢。您不反对我们了？娜娜呀，其实我心里特别特别感激你。真的，我也不是故意的要为难你。你现在没有当妈，等你当了妈以后，你就会明白我这个做妈的心里，一切一切都是为了自己孩子好。我当时我真的，真的是怕我的小强再受到伤害，所以我就，我听得刁难你。现在想起来，我心里边啊，我觉得，对不住你，对不起娜娜，是我错，妈错了。妈，你别这样说，我们是一家人。其实我真的从来没有怪过你。你看你哭是不是傻孩子？你永远都是我们皇家的儿媳妇，谁也代替不了。啊！等以后生了孩子，妈替你带。别冲动了，放心，我想清楚了。再说了，伸手不打笑脸人嘛。你们怎么来了？爸，我来看看妈。哎，拦着点他呀！我拦不住啊。对了，哎，我公司还有点事儿，我要先去处理一下。往哪儿跑啊你啊？不是让我一人顶了，真有事儿也没有。这小子放狗，我自己走。不在的这段日子，您面色不太好吗？我给您煲点汤，好好调调吧。快死了的人了，有什么可调的？人老珠黄，调也白调。还是得调啊！您多保重身体。我和小强再结婚了，您还是他妈呀，我会好好孝敬您的。你什么意思？我先吃饭了。你们俩说什么呢？站着干嘛呀？赶紧过来吃饭啊！没有。这，娘姐，那那是我叫他来的。你千万别怪，害他不礼貌。我我我应该提前跟你说一声，我可忘了。怎么又是你？
是您把他俩吓的。行<笑>，你看，一会儿把爸给吓出心脏病。干嘛呢，你们俩？闹闹今天是我叫来的。闹闹，你最爱吃的辣子鸡，来吃。谢谢妈。今天啊，是我把娜娜叫到家里来的。我觉得娜娜对于我们家来讲，非常特殊。她是我们家第一个儿媳妇，也是第二个儿媳妇。你们第一次结婚的时候太匆忙，我们两个也不好，没有替你们两个把好关，所以很快的结婚，又很快的离了婚。可是娜娜走了以后，我看到小强没有一天是开心的，上班马马虎虎。也不想跟任何一个女孩子接触，看到她那样儿，做妈的，真的是很心疼。那件事以后，我真的后怕了。我怕我的儿子，在感情上再一次受伤害。我也怕，来一个女的带走我的儿子。对不起，儿子，让你受委屈了。可是这段时间，我真正的看到，只有娜娜，才是对小强最好的。只有娜娜，只有你扶着小强一步一步的往前走。所以我今天把你叫到家里来，吃一顿饭，一。是欢迎你回来。二，我在这里当着他们两个的面儿，给你说一声对不起。以前的事儿，妈错了。妈，您别这样说，您这样说，我我真的都不好意思了。您是天底下最伟大的母亲。我真的很感谢您，谢谢您再次接受我。你们今天演的又是哪出啊？你你这到底真的假的呀？啊？拿张纸来。哎呦喂！你吓着我了啊！早点告诉我们啊！这要把我们爷儿俩吓死了，你们俩不得守活寡呀！小强，赶紧开瓶酒，我这压压惊。哎呦，对，好好压压啊！来，来压压你，把你压死。爸，哎呀，要瓶酒。呃，白的，二锅头，烈的那个，是真的，是真的。哎呦，哎呦，真的，这回是真的。来来来，咱每个人都来点啊！酒，你也来点。倒完了，倒完了，你们也来点。都来点啊，娜娜你也来点。对对对，你也来点。来来来，庆祝咱们又团圆了。对对对，哎呦，大团圆呐！来，这是将近一百天的时候，你看他多胖，好胖啊，脸上全都是肉，是不是？嗯，你看啊。这长大一点了，你看出牙了。哎，这张像您，像吗？像，这眼神多好。你看，眼睛。瞧瞧你这大乐的啊！哎呀，到了今天，这一切总算是尘埃落定了啊！小强，不光是你们，还有我和你妈。妈，你和我妈吵了一辈子，也爱了一辈子。但是让多少人羡慕了一辈子。人们都说，人的一生最幸福的事儿，就是可以找到一个人，陪着你一起哭，一起笑。我们俩都遇到了。对，为了这个幸福的时刻，爸，我敬你。好，干一个。
是我们学校的大众情人。真的假的？真的，就他那样。对对对，妈，他长得像您，他很帅的。那倒也是，长得他像他爸。听见了吗？完蛋了！你身上的优点都随了你妈了，凡是缺点都随我了。<笑>我最亲爱的小强，我要告诉您一件神奇的事情。说，我一直觉得在这么大的世界上，居然有一个我喜欢的人，他也刚好喜欢我，这是最神奇的事情。你说神奇不神奇？神奇。<笑>而且我们俩刚好又彼此遇到，对，又遇到两次。用我爸的话说，咱们俩这叫二婚。要结婚啦！我要复婚啦！我跟你一块复婚。只能跟我复婚。我爱你。我给你画个眉毛。在呢，来来，等等。呀<笑>，好了好了，别忙了，歇会儿。来吃香肠。香肠。我妈亲自灌的，可好吃了。什么好吃呢？我看一下。这个蓝袋子呢是给娜娜的，瘦肉多。哇。这个红袋子呢是给小强的，肥肉多。<笑>对我可真好啊！你<笑>好了，我们就不跟你们客气了，心意领了。不过这个我们还是不要了。豆豆不是怀孕了吗？来多吃点，宝宝需要营养的、哎。那不行、啊，我妈说了，怀孕期间不能吃腌制食品，你们自己吃吧。啊，对对对，妈说了，怀孕期间不能吃腌制食品。嗯，老朱，你这给豆豆灌了什么迷魂汤啊？回趟老家都变成复读机了。我可不知道什么迷魂汤、啊，我只知道全心全意对我老婆好，老婆的事情比天还大，谁敢欺负我老婆，我朱振华一定给他玩命。哎呦呦呦呦！其实这次去振华家，最让我感动是他家人，每个人都那么热情，对我那么好，我从来没被那么多人宠过。我们决定了，马上去结婚。等等，我们一定是世界上最幸福的人。嗯，哎呀，真好啊。行了，别在我面前晒幸福了。别以为你们才是世界上最幸福的人。我告诉你，我和娜娜马上就要登记结婚了。真的？嗯。太好了，豆豆，这样吧，不如咱们四个人一起办个集体婚礼，就在海边，多浪漫！对对对，这主意好啊，这主意不错。哎，别啊，你们能好好办，我们两个情况特殊，我们就不办了吧。为什么不办呀、啊？娜娜，我们第一次婚姻太不成熟，太不理智了。但现在不一样，我们要开始新的生活了。这一次，我一定要向全世界的人证明，我要让全世界的人都祝福我们。你一定要再一次，风风光光的嫁给我。我就待会儿，我就再待一会儿。第二天结婚请假还来着，你说我压力的，你赶紧走。不不不，你怎么不走啊？我凭什么走啊？我一会儿还得跟我闺女聊聊天呢。什么时候成你闺女了呀？你管我呢？来，走走走走,走。行了行了，妈说让你走你就走吧。走走走，那你们早点休息啊！明天一早，明天一早，明天一早我来接我老婆，接新娘子。来，老婆。那进屋聊会儿，嗯，走。今天就要出嫁了。<笑>我记得以前女儿出嫁的时候，妈妈总是会对女儿说：“出嫁以后，该怎么做人媳妇儿。”你妈妈去世的早，现在你爸爸哟。娜娜。你不要把我当成是你的婆婆，把我当你的妈。嗯，我不会让你受任何的委屈，我不再让你看我的眼色。只要我们家小强有一口吃的，我绝不会饿着你。我希望你。能够好好的爱小强，我也希望
，小强能够加倍的爱你。只要你们两个能够相亲相爱，幸福一辈子。看到你们俩过得好，看到你们俩幸福，这就是我最大的愿望。我保证，我会一辈子对小强好的，我也会好好的孝敬你们。我不想让你哭着嫁出去，希望你能够笑着来我们家，听到吗，妈妈？嗯，妈。高兴好吗？各位，今天能够站在这里，我的心情非常的激动，因为我们台上这两对能够走到一起，经历了很多的不容易，也走了很多的弯路，但是很幸运，我们最终还是走到了一起。我知道。离婚对于很多人来说，是一件难以启齿的事情，更加没有人把复婚办得如此的隆重。我们今天这么做，就是为了告诉大家，当然也告诉我们自己，只要两个人真正相爱，没有什么困难可以阻挡我们。再大的障碍，我们也可以逾越。感谢生命，赐予我爱情。也感谢你，加点娜，因为你，我相信了爱情。喂，你是上天给我最好的礼物，所以今天我也要送你一份特殊的礼物。娜娜是我这个世界上。最疼爱的女儿，也是我最对不起的人。我这个人结婚的比较晚，你比一般的父母都会更加疼爱孩子，尤其是，尤其是疼爱我，我的女儿娜娜。因为娜娜，我是一直把她当小公主来看待的，她要什么我也会给她什么。从来都没有拒绝过他。他小时候很很不愿意睡中午觉，每到中午他睡觉的时候，我就会把他放在自行车的前座上，然后带着他到公园里去遛弯，直到他的小脑袋耷拉下来以后睡着了，我才会带着他回家。还有一次，他跟我说：“爸爸。”我想要天上的星星，这件事为难的我够呛，但是我还是拍拍着胸脯跟他说：“我说，行啊，老大，你不是想要天上的星星吗？”我说：“爸爸给你摘。”后来我就全是到处跑，到处跑，最后好不容易在一个地方买到那个跑马灯，到了晚上。我们就把房间的灯都关上，把跑马灯点上，天上的星星就都到屋里来了。娜娜，你知道吗？那时候你非常高兴，爸爸看着你高兴，爸爸就什么都不在乎了。突然有一天，我我在看到娜娜的时候，我发现她长大了。可是自从她妈妈去世以后，娜娜也再没有原谅过我，生意做大了，钱挣多了，可是幸福没了。娜娜，今天你就要结婚了。我不像一般的父母，在女儿出嫁这一天都会伤感的，但是我没有伤感。
很爱我女儿的责任了。但是从今天开始起，会有另外一个男人，所以我也希望我的女婿，我的好女婿，能够把我的这份爱。爸，你放心，我一定会照顾好娜娜的，一定。